ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகமே இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து எப்படி நம்ம மீண்டு வரப்போகிறோன்றதை பற்றி தான் பார்த்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் கிடச்சிருக்கு என்னென்னா பிளாஸ்மா தெரப்பி ஊநீர் சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் ஒரு சில இடங்களில் ஒரு சில மாநிலங்களில் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கிட்டாங்க அதில் முதன்மையான ஸ்டேட் என்னென்னா கேரளா கேரளாவில் இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சைக்கான அப்ரூவலை வாங்கி நிறைய பேருக்கு இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சையை செஞ்சு அவங்க குணமடைஞ்சிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ பிளாஸ்மா தெரப்பி பிளாஸ்மா சிகிச்சை அப்படின்னா என்ன பிளாஸ்மா சிகிச்சைன்னா இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன்ன்ற வைரஸ் வந்துருச்சு அவங்க வந்து அந்த டிசீஸ்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க ஓரளவுக்கு குணம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா நேச்சுராகவே நம்ம உடம்புல இப்போ நம்ம உடம்புல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏதோ ஒரு நோய் தொற்று வருதுன்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்ற ஒரு சில ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த நோய் தொற்றுக்கு எதிராக சண்டையிட்டு நம்ம உடலை அந்த நோய் தொற்றுலேருந்து காப்பாற்றும் ஸோ அதுதான் ஆன்டிபாடிஸ் இப்போது இந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் வைரஸில் அஃபெக்ட் ஆகிற பர்சனுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிற பர்சனுக்கு அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆனவங்களுக்கு அந்த ஆன்டிபாடிஸை இப்போ நம்ம கலெக்ட் எடுத்து டிசீஸ் இப்போது சீரியஸான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளட்டு இப்போ ரெக்கவர் ஆகிருக்கிற பேஷண்ட்டோட பிளட்டை எடுத்து அந்த பிளட்டில் பிளாஸ்மானால் என்ன பிளட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்படின்னா வெல் பிளட்டில் எல்லோ கலர் ஃப்ளூயிடாக இருக்கும் அதுதான் பிளாஸ்மா ஊ நீர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளாஸ்மாவை எடுப்போம் ஏன்னா அந்த பிளாஸ்மாவில் தான் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் என்ன ஆன்டிபாடி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஐஜிஜி ஐஜிஎம்ன்ற ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸ் அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் அந்த ஆன்டிபாடிஸை எடுத்து இப்போது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுப்போம் கொடுக்கறது மூலிமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டிசீஸாக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ஆன்டிபாடிஸை நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம வைரஸ் நம்ம கொரோனா வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் எப்படி இருக்கும் முள் முள்ளாக மேலே இருக்குமா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் உட்காந்து அந்த வைரஸோட மல்டிப்ளிகேஷனை ஸ்டாப் பண்ணும் மல்டிப்ளிகேஷன்னா என்ன ஒன்று ரெண்டு ஆகிறது ரெண்டு மூணு நாலு ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணி அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே உற்பத்தி ஆகிறத தடுத்துரும் ஸோ வைரஸ் மொத்தமாக கில் ஆகிடும் அந்த பேஷண்ட்டும் கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க ஸோ இது தாங்க இந்த தெரப்பி ஆனால் ஏன் பிளாஸ்மாவை கொடுக்கணும் டேரெக்டாக பிளட்டே கொடுக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் பிளட்டே கொடுக்க முடியாதுன்னா இப்போது ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில பிளட் இப்போ ஏ பாசிட்டிவ்னா ஏ பாசிட்டிவ் பர்சன் கிட்ட இருந்தால் பிளட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட ரெக்கவரி ஆன பேஷண்ட்டுக்கு ஏ பாசிட்டிவே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி பிளட் குரூப் கிடைக்காதனால நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் பிளாஸ்மாவை வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளாஸ்மாவில் இருக்க ஆன்டிபாடிஸ் கொடுத்து ஒரு ரெக்கவரி ஆல்ரெடி குணமடைஞ்ச பேஷண்ட் கிட்டேருந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்க பேஷண்ட்டை குணமட குணமடைய வைக்கிறது தான் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி இந்த பிளட் டிரான்ஸ்மிஷ் இந்த பிளாஸ்மாவை நம்ம கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டோனர் நமக்கு யார் கொடுக்குறாங்களோ பிளாஸ்மா யார் நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட பிளட்டில் எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா ஹெப்பாட்டிட்டஸ் ஹெச்ஐவி இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்றதையும் செக் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா நிறைய பேர் இப்போது ரெக்கவர் ஆகிற பேஷண்ட்டும் ரொம்ப சிக்காக இருப்பாங்க உடம்பு உடல்நல குறைவாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைய பிளட் எடுக்க முடியாது ஸோ எவ்வளோ பிளட் எடுக்கிறாங்களோ அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்றது வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் இவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அதனால் நம்மளால் நிறைய பேஷண்ட்ஸை கேர் பண்ண முடியாது எப்போ நம்மளால் நிறைய பேஷண்ட்ஸை கேர் பண்ண முடியும்னா எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ அதிகமான பேர் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகி வராங்களோ அவங்க அதிகமாக அதிகமாக தான் நம்மளால் இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சையும் அதிகமாக பண்ண முடியும் இன்னொன்று என்னென்னா எல்லாருமே எல்லாருக்கும் நல்லதுன்னு நினைக்குவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது வாலண்டியர்ஸ் அதாவது நான் என்னோட பிளாஸ்மாவை தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு உறுதி கொடுக்குறவங்க கிட்டேருந்து தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படி வரவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாங்கன்னா நம்மளால் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியை கொடுத்து யாரையும் ட்ரீட் பண்ண முடியாது இது தாங்க இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி சிகிச்சை இப்போது மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு புது ஐடியாவை கொண்டு வர போகிறாங்க அதாவது பிளாஸ்மா பாட் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க என்னது பிளாஸ்மா பாட் அப்படின்னா இப்போது
எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்க அந்த ஐசோலேஷன் வார்டிலேருந்து புதைக்கிற இடத்த வரைக்கும் நம்ம அதை எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணுன்றத பற்றி டீட்டெயில்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைமில் ஏன் இதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக வந்து நம்ம ரெண்டு சம்பவங்கள் வந்து நம்ம சென்னையிலே வந்து நடந்திருக்கு என்னென்னா கோவிட் அஃபெக்ட் கோவிட் நைன்டீனால் இறந்த ரெண்டு டாக்டர்ஸை வந்து மக்கள் வந்து புதைக்க விடாமல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோவப்பட்டு கல் எறிதல் இந்த மாதிரியான ஒரு கலவர மாதிரி வந்து அது வந்து அது பெரிய லெவலில் ஒரு பாதிப்பை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனால் இறந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் வைரஸ் வந்து இறங்க இறந்தவங்கிட்ட இருந்து பரவவே பரவாது அப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்போ இறந்தவங்க உடலில் வந்து வைரஸ் இருக்கா வைரஸ் இருக்குமான்னு கேட்டோன்னா இருக்கும் ஆனால் அதை பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க அதே டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வைரஸ் வந்து செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒரு டெத்தான இறந்தவங்க பேஷண்ட்டுக்கு அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறாங்க ஸோ அந் அவங்க சொல்கிற அவங்களே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜரை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இறந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து எப்படி அவங்கள கொண்டு போகிறது எந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை இது பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓட வழிகாட்டுதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பார்த்துக்கணும் அந்த எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டில் ஒரு கொரோனா டெத்தான பேஷண்ட்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் இருக்கும் ஸோ அந்த பேக் வந்து பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஹைப்போ குளோரைடால் அது ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸோ அது மூலமாக க்ளீன் பண்ணி அந்த பேக்கில் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த மெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் லைக் நர்சஸ் அந்த ஸ்டாஃப்ஸு டாக்டர்ஸ் அதை டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவங்கெல்லாமே வந்து பிபிஇ அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து ட்ரெயின் ஆனால் ஒரு பர்சன்ஸாக இருக்கணும் பிபிஇ அப்படின்னா பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற அதாவது ஃபேஸ் மாஸ்க்கு அப்புறம் வா ஏ வாட்டர் அசிஸ்டண்ட்டு ஏப்ரான்ஸு அப்புறம் வந்து அந்த கவர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அதர் அந்த பேஷ் அந்த பேஷண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து அதை வந்து கண்டிப்பான முறையில் போட்டிருக்கணும் எங்கே நம்ம ஐசோலேஷன் வார்ட்லேருந்து அவங்க புதைக்க போகிற வரைக்கும் இடத்துல வந்து ஃபுல்லாகவே அவங்க அதை போட்டிருக்கணும் ஸோ தென் அதை வந்து மார்ச் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் எம்ஃபார்மிங் பண்ண சொல்லலாம் யா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை பட் ஆட்டோப்சி வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை மே மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பார்க்க சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஆட்டோப்சி பண்ணும்போது ஒரு வெல் ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் அதில் வந்து பண்ணணும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த யூஸ் பண்ணுற ஹேண்டில்ஸ் அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் வெளியில் வந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ அது எல்லாமே ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம கவர்மெண்ட் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை இன்ன வரைக்கும் இதில் இன்னொருனா மார்ச் ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டு எல்லா இடத்துலையுமே சோசியல் டிஸ்டன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து கண்டிப்பான முறையில் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓலேருந்து தென் வந்து அந்த மார்ச் ஒரியிலேருந்து அவங்கள புதைக்க போகிற இடத்துலையும் ஏறிக்க போகிற இடத்துலையும் வந்து கொண்டு கொண்டு போகிற அந்த வெஹிக்கிள் மொத கொண்டு அந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஹைப்போ குளோரைடால் க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம ஐசோலேஷன் வார்டிலேருந்து கொண்டு மார்ச்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக வந்து கவர் பண்ணி அந்த அந்த டீகண்டாமினேஷன் பண்ணி எல்லாமே ரொம்ப 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 ப்ராப்பராகவே தான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்மளும் அப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புதைக்கிற இடத்துல வந்து அந்த இறுதி சடங்குக்கு வர்ற அந்த பேஷண்ட்ஸோட குடும்பத்தாரோ சரி எல்லாருமே சரி கண்டிப்பான முறையில் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க செகண்ட் திங் அந்த இப்போ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து அந்த காரியங்கள்லாம் செய்வாங்க இல்லையா அப்படி செய்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இறந்த அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு செய்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பான முறையில் அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது செகண்ட் திங் அவங்க வந்து ஒரு
பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டும் சரி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் சரி நிறையா வழிகள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து கடன் உடன்பட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் இந்த வைரஸ் வந்து யாருக்கும் பரவவே பரவாது தேட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ அண்ட் தென் ஃபைனலி எங்கள் டீமாக சேர்ந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து அது எப்படி கோவிட் நைன்டீனாக என்ன அது எப்படி பரவுது பரவுனா எவ்வளோ தூரம் வந்து அது ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸ்லையும் போய் நிற்கிது ஸோ அஃபெக்டான பர்சன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிற உணவு என்ன ஏன் வந்து வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி அதுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ நம்ம ட்ரக்கு சொல்லியிருப்போம் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கோ என்ற ட்ரக்கு வந்து அதோடய யூஸ் என்ன அது ஏன் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அது டிமாண்ட் ஆகாச்சு தென் ரேப்பிட் கே டெஸ்ட் கிட் அப்புறம் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் டயக்னஸ்டிக் மெத்தட் ஃபன் அண்ட் ஃபைனலி கடைசியாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க பிளாஸ்மா தெரப்பி ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கோவிட் நைன்டீனை பற்றி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து எங்கள் டீம் சார்பாக நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எதோ ஒரு டவுட்டுனா நீங்கள் கண்டிப்பாக முறையில் போய் அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக தான் இருக்கோம் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டே ஹோம் டேக் ஹெல்த்தி ஃபுட் ஒபே கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் அவ ப்ளீஸ் மெயின்டைன் டோஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தேங்க்யூ